，我呀。你舍不得那身野鸡衣裙，我让你换也不换，是连小命都不想要了吗？给我脱了！你脖子上还戴着什么玩意儿？今日祸事祭奠，谁允许你穿成这样？皇兄不答应，并非因与楚妃感情好，全因曾经沧海故人难忘。楚妃，我说的可对啊？三公主，此处还未布置妥帖，还请三公主一步偏殿休息。我是特意来寻楚妃说说话的。今日在席上，楚妃不是与我母妃挺多话说的吗？如今怎么不说话了？楚妃性子如此沉闷，还穿得如此寒酸，如何能令皇兄心仪呢？三妹还是莫要取笑我了。我忘了。母后要求缩减宫中开支，楚妃母族不过普通农户，缩减用度后，恐怕捉襟见肘了吧？能支撑东宫这么久，确实为难你了。这祝祷用的香丸价值不菲，之前我还怕楚妃凑不齐银钱买呢，耽误霍将军祭祀。以我皇兄对楚妃的厌恶，怕是不会为你辩解。打扰你们互相可怜了，我呀，啊啊！三公主，三公主，三公主，三公主，这还不快起来！你要压死我吗？三公主三公主，可曾商着？商家惺惺，丞相商，给我等着，迟早收拾你。三公主素来瞧不起我，她对我冷嘲热讽惯了，我也早已习惯。你方才不该为了我与她起冲突的，怕什么？我就是觉得她好笑。明明是三公主，非要上一个抱负商贾似的，这么爱炫耀。当年圣上四处征战，岳飞随军，三公主自小寄养在小岳侯家中。小岳侯夫人出身商贾，那些商户女娘素日最爱攀比衣裳首饰，所以也养成她骄奢的性子。圣上处处提倡节俭，她还穿得这么花枝招展，也不知道何来的银钱。她跟着小岳侯，自然就有生前的法子。不似我这般，娘家也靠不住。你既得罪了他，从今日起见着他可要避着些。他性子乖张，睚眦必报。我也性子乖张
，我也睚眦必报。日后，就看谁报得过谁吧。受伤妹妹，这香粉容易迷眼，你可小心点儿你舍不得那身野鸡衣裙，我让你换也不换，是连小命都不想要了吗？给我脱了！你脖子上还戴着什么玩意儿？今日祸事祭奠，谁允许你穿成这样？这已经是三令五申，在宫中要杜绝奢靡之风，以消天下。而你呢？把朕的旨意当成了耳旁风啊！在你的眼里，还有没有朕这个父皇啊？父皇恕罪，我本是无心的。今日是我去探望母妃后，才得知祭典一事，又着急去长秋宫赴五言，衣裙已无法更换，所以才不得不用母妃外袍遮掩的。祸事祭典每年一次，你若不记得，那更是可恨。你身为公主啊，是天下之俸禄，却不曾将建国的恩者铭记于心，着实该打。来人呐，来人，把他拖出去，狠狠的打！父皇，父皇，父皇！求你赦免！啊！啊！疼我！嗯。